வணக்கம் இந்த வாரத்துடைய ஒன் அண்ட் ஒன்லி ரிவ்யூ இருட்டு அறையில் முரட்டு குத்து ஏன்னா நான் பேர் சூர்யா நான் ஒரு இந்தியா படத்தை நாங்கள் பார்க்கல அதோடைய தமிழ் டப்பிங் நாங்கள் பார்க்க போகிறது இல்லை ஸோ இந்த இருட்டு அறையில் முரட்டு குத்து படத்துக்கு செம்ம க்ரௌடு ஸோ ஸ்ட்ரைக்குக்கு அப்புறம் ரிலீஸ் ஆனால் தமிழ் படத்துக்கு இவ்வளோ பெரிய ஓப்பனிங்னு இந்த படத்துக்கு மட்டும் தான் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த படத்துக்கு வந்து ஆறாயிரம் மாதவிக்கு மாதிரி ஒரு அடல் சொல்லி ரிவ்யூ பண்ணலாம் அப்படின்லாம் நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருந்தோம் ஆனால் படம் பார்த்தப்போ அந்த முடிவை நாங்கள் மாற்றிட்டோம் அது ஏன் அப்படின்றது ரிவ்யூ பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் கௌதம் கார்த்திக் அவர் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிற பொண்ணு வைபவி கௌதம் கார்த்திகோடைய ஃப்ரெண்டு ஷாரா ஷாராவுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் யாஷிகா இவங்க நாலு பேரும் தாய்லாண்டுக்கு ஒரு ட்ரிப்புக்கு போகிறாங்க போகிற இடத்துல ஒரு பேய் பங்களால் மாட்டிக்கிறாங்க அங்கே இருக்கிற பேய் கொஞ்சம் வித்தியாசமான பேய் ஒரு மேட்ரு பேய் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த பேய்க்கு தேவையான மேட்ரு என்ன அந்த பேய்கிட்டேருந்து இவங்க நாலு பேர் எப்படி தப்பிச்சாங்க அப்படிங்கிறது தான் இ ஆ மு கு இருதலே ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் அடல் காமெடி எழுதுறதுன்னு நினச்சிட்டாங்க போல இருக்கு அதுலேயும் கூடவே ஒரு ஹாரர் எலிமெண்ட் சேர்ந்துருச்சுன்னா ஹாரர் அடல் காமெடி அப்படியே கலந்து கட்டி அடிச்சுலாம் நீ கூட ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் சேட்லி ஹரஹர மாதேவிக்கு படத்தில் இருந்த கொஞ்ச நஞ்ச கிரியேட்டிவிட்டி கூட இந்த படத்தில் இல்லை அப்படிங்கிறது வருத்தமான விஷயம் தான் நாலஞ்சு ஏ ஜோக்ஸ் அதை சுற்றி பத்து பதினஞ்சு சீன்ஸ்னு படத்தை தேத்திருக்காங்க படம் ஹெவியாக மொரட்டு குத்து வாங்குறது ரைட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் தான் கலர்ஃபுல்லான சினிமோடோகிராஃபி யோசிக்காமல் கவர்ச்சி காட்டுற நாயகிகள் அதுலேயும் கடைசியில் மூணு நாலு நிமிஷம் பேய பயங்கர கவர்ச்சியாக தான் காமிச்சிருக்காங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை நல்லா ஸ்ட்ரைட் மீனிங்ல எல்லாரும் சிரிக்கிற மாதிரியான டயலாக்னு இதெல்லாம் மட்டுமே படத்துடைய ஒரு சில ஆறுதல்கள் கௌதம் கார்த்திக் ஆள் இன்னும் ஸ்மார்ட் ஆயிருக்காரு நல்லா டான்ஸும் ஆறாரு ஆனால் இந்த படத்தில் நடிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் நிறைய டெட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் தான் கொடுக்குறாரு அவருடைய ஃப்ரெண்டாக ஷாரா தேட்டரில் ரசிகர்கள் சிரிக்கிற ஒன்று ரெண்டு இடத்துக்கு இவர் முக்கியமான காரணமாக இருக்காரு வைபவி யாஷிகான ரெண்டு கதாநாயகிகள் இதில் வைபவி விட யாஷிகா நிறைய கவர்ச்சி காட்ட பயன்படுத்தப்பட்டிருக்காங்க மற்றபடி வெயிட்டான கேரக்டர் வெயிட்டான நடிப்பு அப்படிலாம் கனவுகள் கூட நீங்கள் யோசிக்கக்கூடாது அதனால் அது கருணாகரன் பாலசாரவணன் மொட்டா ராஜேந்திரன் மதுமிதா அப்படின்னு அடுத்தடுத்து நடிகர்கள் கலக்க போது யார் மாதிரி வந்து காமெடி பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கே சிரிப்பீங்களா ஸோ நீங்கள் தான் அந்த படத்துக்கு டார்கெட் அடிச்சு உங்களை நம்பி எடுத்திருக்காங்க முக்கியமாக கருணாகரன் கேரக்டரோட போட்டியில் ரொம்ப டேஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருந்தது பென் இஸ் மைட்டியர் டான்ஸ் வார்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை இவங்க எங்கேயோ சேர்த்து படிச்சுட்டாங்க போல இருக்கு எந்த விதமான கதையை வேணா படம் ஆடுகளா அது எந்த கட்டுப்பாடும் கிடையாது அதை சுவாரஸ்யமாக தெரியல சொல்லலாம் அது மட்டும் தான் ஒரே விதி அதுக்கு சென்சிபிளான ரைட்டிங் அவசியம் அதுதான் இந்த படத்தில் டோட்டலாக மிஸ்ஸிங் ரொம்ப சுமாரான கதை திரைக்கதை பழைய ஏ ஜோக்ஸ் ரெண்டு மூணு பழைய கே ஜோக்ஸ் அப்புறம் சிரிப்பே வராத காமெடி ட்ராக் டிட்டிலேஷனுக்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்ட பெண் கதாபாத்திரங்கள் இதெல்லாம் தான் இந்த இருட்டு அறையில் முரட்டு குத்து இந்த மாதிரி படம் பார்க்கறதுல டீனேஜ் பசங்களுக்கு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் ஆர்வம் இருக்கு இல்லையா அவங்க தான் இந்த படத்துக்கான டார்கெட் ஆடியன்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது வரைக்கும் தேட்டரில் அடல் காமெடி பார்க்காத இருட்டு அறையில் முரட்டு குத்து டைட்டில் கேட்டாலே எக்ஸைட் ஆகிற அதை பற்றி பக்கத்தில் கிசு கிசுன்னு பேசுகிற பதின் பருவ மாணவர்கள் இளைஞர்களுக்கு ஒருவேளை இந்த படம் பிடிக்கலாம் ஆனால் நிஜமாகவே சுவாரஸ்யமான கிரியேட்டிவான சிரிக்கக்கூடிய அடல் காமெடி படத்தை எதிர்பார்க்குறவங்களுக்கு ஏண்டா வெடி எப்படி நாலு புள்ள அடிச்சிருக்கேன் ஜானி மாதிரி சப்புன்னு கிடக்கு வெறும் டூப்ளிகேட் சிறக்கப்பட்டு ஊரையே மாத்திட்டு என்னை கலாம் அன